السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ وعلی وصحب اجمعین اما بعد ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പൊതു തത്വമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ അതിനെപ്പറ്റി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആലോചിച്ച് വിചിന്തനം ചെയ്ത് അവനവൻ്റെ ജീവിതമായിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സ്ക്യൂസസ് ഡോണ്ട് ചേഞ്ച് ദ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസ് പറയും അങ്ങനെ പറ്റിയില്ല ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല ഇത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്തൊക്കെ ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ എന്ത് എക്സ്ക്യൂസ് ആവട്ടെ അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മാറ്റാൻ പോകുന്നില്ല എന്നെ ഉദാഹരണ സഹിതം പറയാം രണ്ടാമത്തത് റിയാലിറ്റി ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ യുവർ ഫിത്ത് ടു ഹാപ്പൻ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് യാഥാർത്ഥ്യം സംഭവിക്കാൻ എന്റെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ആവശ്യമില്ല അത് റിയാലിറ്റി ഇസ് റിയാലിറ്റി ഹക്ക് ഹക്കാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തിന് ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് വിചാരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു പാൻഡില് പേഴ്സിൽ കാശ് കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എ ടി എം കാർഡ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പേഴ്സ് ആണ് വിചാരിച്ചു അപ്പോ നമ്മള് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടിലോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ തിരക്കിട്ട റോട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് പറയാൻ പഠിച്ചോനെ അത് പാന്റിന്റെ പോക്കറ്റ് കീറിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല റബ്ബെ അത് തിരക്കുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് തപ്പി നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് ന്യായമായ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ എക്സ്ക്യൂസുകൾ ഉണ്ടാവും ശരി നിങ്ങൾ നൂറെണ്ണം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേഴ്സ് തിരിച്ചു കിട്ടോ സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നൂറ് കാരണങ്ങളുണ്ട് ന്യായമായ നൂറ് കാരണം ഉണ്ടായാൽ പോലും ആ പേഴ്സ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾക്ക് രാവിലെ ഒരു നാല് മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാൻ പോകണില്ല ആറ് മണിക്ക് ട്രെയിൻ പിടിക്കാൻ പോകണം അപ്പോ രാവിലെ ഞാൻ എത്തുന്നത് ഒരു നാല് മണിന്റെ ഫ്ലൈറ്റിന് യഥാർത്ഥം രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്തണം പക്ഷെ ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് നൂറ് കണക്കിന് ന്യായമുണ്ട് അതായത് തലേന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി എല്ലാവരും കൂടെ സംസാരിച്ചിരുന്ന് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി എല്ലാം അടിച്ചിട്ടില്ല രാവിലെ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിപ്പോയി അവിടെ വലിയ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് 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 നൂറ് ന്യായീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും സഹോദരന്മാരെ ഫ്ലൈറ്റ് നിങ്ങളെ എടുക്കാതെ പ്ലെയിൻ അങ്ങ് പോകും പ്ലെയിൻ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യില്ല പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ അങ്ങ് പോകും നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും എത്തി നോക്കും ചെക്കിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പ്ലെയിൻ വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാലും പോലും നിങ്ങളെ ചെക്കിൻ ചെയ്യില്ല പ്ലെയിൻ അങ്ങ് പ്ലെയിനിന് പോകും ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ്റെ സമയത്തിന് പോകും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് കാരണങ്ങളും ന്യായീകരണങ്ങളും കണ്ടമാൻ എൻ്റെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് എത്ര 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 കാരണങ്ങളാ സഹോദരന്മാര് എന്തുകൊണ്ട് ഫജർ ജമാഅത്തിന് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് എന്താ വെച്ചാല് തലേന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി കുറച്ച് പത്ത് മണി വരെ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്ന് മണി വരെ കളി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ അലാം ക്ലോക്ക് അടിച്ചിട്ടില്ല അലാം ക്ലോക്കിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തു ഞാൻ എല്ലാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തു അവനവനെ പറ്റി മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ന്യായീകരണം പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാര് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഫജറ് ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ഹക്കാണ് അത് സത്യമാണ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തേഴ് ഇരട്ടി കൂലി ഇല്ല എന്നത്തെ ഫജറിന് ഇല്ല ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഇരുപത്തേഴ് ഇരട്ടി പോയിട്ട് നമസ്കാരം തന്നെ ഒഴിവാക്കി ചരി ഒരു ഒരാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് സമയത്തിന് നിസ്കരിക്കില്ല സമയത്തിന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തന്നെ എന്തൊരു തിരക്കാണ് അള്ളാഹെ ഭൗതിക ദുനിയാവില് ബിസിനസ് കണ്ടമാനുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ വിട്ടിട്ട് എങ്ങനെ പോകും പേഷ്യൻസ് കൂടി 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 വരുന്ന എനിക്കിപ്പോ അള്ളാഹെ പേഷ്യൻസ് എത്രയാ കൂടുന്ന അപ്പൊ പിന്നെ കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോലും അവരെന്ത് വിചാരിക്കും പേഷ്യന്റ് എന്ത് വിചാരിക്കൂ ഒരു ചുമയല്ലേ പ്രാധാന്യം എന്റെ സുജൂത് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ില്ലാതെയും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു സഹോദരന്മാര് നൂറല്ല ആയിരക്കണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലായ കാരണത്തിന് ഹലാല നമ്മള്
അത് മുസ്ലിം ടൈം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റിംഗ് വെക്കുക എട്ട് മണീന്റെ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഏഴര പറയൂ എന്താ ഏഴര പറഞ്ഞാലും എട്ട് മണിക്ക് എത്തുള്ളൂ അസ്തഹ് ഫുറുദ ഇത്രയും സമയത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത സുഹൃത്തുൽ ആസർ സുഹൃത്തു ദഹർ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സുഹൃത്തിന്റെ പേരുകളൊക്കെ വെറുതെ ഖുർആാനിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സമയത്തിന് മൂല്യമില്ല ഒരു കല്യാണം നീക്കാൻ പോയൊക്കെ പുതിയാപ്പിൾ എത്തിയിട്ടില്ല പുതിയാപ്പിള് നേരത്തെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ആയിപ്പോയി അസ്തഹുറുദ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു വിലയില്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട ഒരു ഉമ്മത്താണല്ലോ അള്ളാവേ നമ്മൾ അമുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കുന്ന സഹോദരന്മാര് അവർക്ക് മുഹൂർത്തം എന്നുള്ളൊരു അവർ അവരുടെ ആചാരമുണ്ട് അവരത് ഒരുപാട് ഞാൻ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുഹൂർത്തം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് കൃത്യ 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 സമയം സെക്കൻഡ് വിടാതെ അത് കല്യാണം നടത്തും നമ്മള് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ഓഹ് എന്താ സമയത്തിന് വില അറിയാം മുസ്ലിം സമയം തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് ഇസ്ലാമിക് ടൈമിംഗ് അസ്താഗ ഫുറുദ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വരുമ്പോൾ കൂട്ടിൽ ലേറ്റ് ആവും സോറി സർ സോറി സർ രാവിലെ കുളിക്കുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയും മക്കളെ നിങ്ങൾ സോറി പറഞ്ഞ എനിക്ക് സോറി എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊരിക്കലും തിരിച്ചിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഗുണമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലാസ്സിന്റെ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വെറുതെ ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ സോറി 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 പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഡിഗ്നിറ്റി ഇല്ലാത്തവരാ സ്വയം ആത്മ അഭിമാനം ഇല്ലാത്ത വൃത്തിക്കെട്ട് അതാണ് നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് നാളെ തൊട്ട് സോറി സാർ എനിക്ക് കൂടാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സോറി സാർ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും സഹോദരങ്ങൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ തുറന്ന് പറയാണ് ഞാൻ റിലയബിൾ അല്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ തന്നെ അർത്ഥം എന്നെ സാർ എന്നെ ഒരു വിധത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സൗദ നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി എന്നെ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഇതിനെ വെറുതെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കപടന്മാരാക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല കൂടാതെ ഒന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു പത്തായത്തോട് ഓതാൻ പറ്റുന്നില്ല മുസ്ലിം മുഖത്തിന് പത്തായത്ത് ചെറിയ ഒരു 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 ജൂസോ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരായത്ത് എടുത്ത് പരിഭാഷ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉമ്മത്ത് എന്റെ നമ്മൾ വലിയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്താണ് ഈ ഗ്രന്ഥം പേറുന്ന ബിൻ പനീശ്വരന്റെ പോലെ ആയിപ്പോലെ സഹോദരന്മാർ ഒരിക്കലും ഒരു 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 കോളേജിൽ നടന്ന സംഭവം ഒരു പെൺകുട്ടി ആ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഹോം വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ പിറ്റേത്തെ ദിവസം ഐ ഒരു ഒരു സെമിനാർ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കുട്ടീന്റെ അടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ടീച്ചറത്ത് വിളിച്ചു വന്നു ടീച്ചർ ഞാൻ സെമിനാർ മുഴുവനും എന്റെ സഹോദരി എന്റെ സുഹൃത്തിനും കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സഹോദരി എന്തായാലും എന്റെ സുഹൃത്ത് വന്നിട്ട് എന്തായാലും സെമിനാർ പ്രസന്റ് ചെയ്യും അത് നടന്നു പോകാതിരിക്കരുത് സ്കൂളിലെ ബാക്കി കുട്ടികൾക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരിക്കരുത് അപ്പൊ ടീച്ചർ വെച്ച് മോളെ മോളെന്താണ് വരാത്തത് മോക്ക് എന്താ പറ്റിയ അത് ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നലെ രാവിലെ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി സഹോദരന്മാരെ ഒരു ഒരു നടന്ന സംഭവം ഒരു സാധാ പെൺകുട്ടിയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നോക്കണം ഒരു അവനവനെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു ദൗത്യം എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതോടെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തോടെ ഈ ദൗത്യം ഞാൻ പവർ പോയിന്റ് മറ്റ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ക്ലാസ് നടക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള വാശിയുള്ള ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട സ്വഭാവം അള്ളാഹു ഏതേത് ക്ലാസ്സിലായിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്താൻ പോകുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതിന് നൂറ് ന്യായമായ ഹലാലായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ദുഃഖമുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് സഹോദരമായി ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉമ്മത്തിന് ഒരു ഇസ്തികാമത്തില്ലാത്ത ഈ ഹലാസ് ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ഗൾഫിൽ ഇടക്കിടക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് ടീം ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് എന്നെ അറിയാം അവര് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എത്ര ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചോദിക്ക് സഹോദരമാര് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് എത്ര ട്രെയിൻ മിസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്നെ എന്റെ ഈ ഉമ്മത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര ഉമ്മത്ത് എത്ര ഫജർ ജമാത്ത് ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എത്ര അഞ്ച് ജമാത്തിൽ എത്ര എത്ര നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നു നിസ്കരിക്കാത്തെന്ന് ഇന്ന് എന്താ സഹോദരം എവിടെയാണല്ല എന്തല്ല ഏതല്ല ആ എന്ത് നിസ്കാരം എന്ത് കുറാൻ എന്റെ ഇതേ മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് സമ്മേളനത്തിന് വെട്ടി സ്റ്റേജ് കയറ്റി ഇരുത്തി ചെയ്യും എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് നിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതേ
barzakhul haqq ilaka haqq haqq haqqana yan marikku enikku barzakhiyaya jeevidam undu എന്റെ വിചാരണ എടുക്കും അന്നനെ എനിക്ക് സ്വർഗമോ നരകമോ ഉണ്ടാകും എന്റെ റബ്ബിന് എനിക്ക് കണ്ടുമുട്ടണം എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇതൊരു ഹക്കാണ് സാർ ഇതൊരു ഹക്കാണ് സത് സഹോദരന്മാര് ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ പൂച്ചിച്ചോ കളിയാക്കിക്കോ ഗഫലത്തിലായിക്കോ മടിയായിക്കോ കിബർ നടിച്ചോ എന്തും എന്തും ആവട്ടെ അത് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുക തന്നെ 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 ചെയ്യും സഹോദരന്മാര് വെറുതെ അവനവനെ പറ്റി പൊട്ടനാക്കി വെക്കല്ലേ പൊട്ടനാക്കി വെക്കല്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ഹലാലായ ന്യായീകരണങ്ങളും കാരണം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കല ദാലിക്കല്യോമുൽ ഹക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ഹക്കാണ് നിങ്ങളുടെ വായ സീൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാവ് കണ്ണുകൾ ചെവികൾ കാതുകൾ കൈകൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ബൈക്കും കാറും എല്ലാം എല്ലാം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുവേ ദയവ് ചെയ്ത് ദയവ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ബോധ്യപ്പെടും സഹോദരന്മാരെ ഫിറോ ആ ഒന്നും മൂസാനി ബലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒരേ സ്ഥലത്തല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നീതിമാനല്ല അനീതി കാണിക്കുന്ന റബ്ബാവും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എന്റെ റബ്ബ് അനീതിമാനാണെങ്കിൽ നീതി കാണിക്കാത്ത റബ്ബാണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവ നിഷേധിയാവാനാണ് ദൈവത്തിന് എന്നെ നിഷേധിക്കാനായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുക പക്ഷെ എന്റെ റബ്ബ് സുബാനുവാലൻ നീതിമാനാണ് നീതിമാനാണ് അപ്പം കൃത്യമായി അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുന്നവരും അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കാത്തവരും രണ്ടും രണ്ടാം ാണ് സഹോദരന്മാര് നല്ലോണം പഠിക്കുക നല്ലോണം പഠിക്കുക ഹിജാബ് ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും ഹിജാബ് ധരിക്കാത്ത സ്ത്രീകളും രണ്ട് രണ്ടാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു ഹിജാബ് ധരിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ കൊടുത്ത് കീമോതെറാപ്പി കൊടുത്തിട്ട് സ്നേഹം നിമിത്തമായി തല മർപ്പിക്കും മുട്ടയാ നട്ടി മുമ്പ് നിസ്കരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ കൊടുത്ത് മക്കൾ ഡൈവോഴ്സ് ആയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ജോലി വർക്കത്തില്ലാതെ അങ്ങ് പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക രോഗം ബാധിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഖുറാനിലേക്ക് മടുക്കിപ്പിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം നിമിത്തം അതല്ല അത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രണ്ടാണ് സഹോദരൻ രണ്ടാണ് നല്ലോണം ഓർക്കുക അള്ളഹനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ടഹജിദ് നമസ്കരിക്കുകയും അഞ്ചൽ ജമാഅത്ത് നമസ്കരിക്കുകയും ഖുറാൻ തദബ്ബുർ ചെയ്യും ദിവസം ഖുറാന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഗൂഗ് ഒരു വിഭാഗം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിംഗിന് പോയും വല്ലപ്പോഴും നമസ്കരിക്കും ദൂർത്തൻ കല്യാണത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ലയിച്ചു പോകുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തും രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടും എപ്പോഴും ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇഹലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയും സഹോദരന്മാരെ ഫിറാൻ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കും വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഫിറാവുകൾ ആവല്ലേ കാറൂനുകൾ ആവല്ലേ നമ്രൂതുകൾ ആവല്ലേ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഹക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അള്ളനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തഹജ്ജിതും അഞ്ച് ജമാഅത്തും ഖുറാൻ ദിവസം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം മാറ്റുകയും എല്ലാ ഹറാം നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഈ മനവസ്ഥയിൽ മരിക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക അസ്സാമുഅലൈക്കും